നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഗണിതം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ആറ് ശേഷികളാണ് ഇതിലുള്ളത് ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഗണിതോത്സവം രാമുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഗണിതോത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ പൂക്കളത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കൂ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക പൂക്കളത്തിൽ ഓരോ ജാമിതീയ രൂപവും എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് പട്ടികയിൽ എഴുതുക പട്ടിക കണ്ടല്ലോ രൂപം എണ്ണം അപ്പോൾ ചതുരം എണ്ണി നോക്കുക ഒമ്പത് ത്രികോണം ആറ് വട്ടം എട്ട് ഇനി ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗണിത രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിലെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക പ്രവർത്തനം രണ്ട് സഞ്ചി നിറയ്ക്കാം മഹിമ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്നും ജയേഷ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇനം ഭാരം പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് മുളകുപൊടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കാപ്പിപ്പൊടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പരിപ്പ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കടുക് നൂറ് ഗ്രാം തേയില ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പയർ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉലുവ അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം ജീരകം അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് അതും നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് സഞ്ചികളിലാക്കി ക്രമീകരിക്കുവാൻ ജയേഷ് തീരുമാനിച്ചു ചെറിയ സഞ്ചിയിൽ ആകെ ആയിരം ഗ്രാം ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചത് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വലിയ സഞ്ചിയിൽ വയ്ക്കുന്നു ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും വലിയ സഞ്ചിയിലും ചെറിയ സഞ്ചിയിലും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടെത്തി എഴുതൂ അപ്പം ചെറിയ സഞ്ചിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരം ഗ്രാം എടുത്തു വയ്ക്കാം മുളക് പൊടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഇപ്പം മുളക് പൊടി ആ സഞ്ചിയിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും കൂടി വെച്ചാൽ ആയിരം ഗ്രാമായി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പരിപ്പാണ് പരിപ്പ് സഞ്ചിയിലേക്ക് വെച്ചു അപ്പം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ചെറിയ സഞ്ചിയിലേക്ക് വെച്ച് ആയിരം ഗ്രാം ആക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വലിയ സഞ്ചിയിലേക്ക് വെക്കണം വലിയ സഞ്ചിയിലെ വസ്തുക്കളുടെ ആകെ ഭാരം എത്ര വലിയ സഞ്ചിയിൽ അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ തന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഗ്രാമുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കണം അല്ലേ രണ്ടായിരം ഗ്രാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരം ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഇനി രണ്ട് സഞ്ചിയിലെയും കൂടി വസ്തുക്കളുടെ ആകെ ഭാരം എത്ര അത് കിലോഗ്രാമിൽ പറയണം നമ്മൾ ആദ്യം ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഒരു സഞ്ചിയിൽ വെച്ചത് രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടായിരം ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരം രണ്ടായിരം ചേരുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂവായിരം ഗ്രാം ആവും മൂവായിരം ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് കിലോ മൂന്ന് കിലോ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് അളവ് പാത്രം രാജുവിന് കുപ്പിയിൽ പാൽ അളന്നെടുക്കണം പാൽ അളന്നെടുക്കുവാൻ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചതുരത്തിൽ ടിക്ക് അടയാളം ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ലിറ്റർ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചതുരത്തിൽ ടിക്ക് അടയാളം ഇടുക ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജുവിന് ഒരു ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ പാൽ അളന്നെടുക്കണം ഒരു അളവ് പാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഏതൊക്കെ അളവ് പാത്രങ്ങൾ എടുക്കും എടുക്കുന്ന അളവ് പാത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വട്ടം വരയ്ക്കുക ഒരു ലിറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ പാത്രം എടുക്കുക അത് ഈസി അല്ലേ അതിന് രണ്ടിനും ചുറ്റും വട്ടം വരയ്ക്കുക ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ 
നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അളവ് പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ പാലിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അളന്നെടുക്കാമോ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു ലിറ്റർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറും ഇരുന്നൂറ് രണ്ടാകുമ്പോൾ നാനൂറും പിന്നെ നൂറും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ആയിരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലാക്കാം ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അളക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്ററും ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററും അപ്പോൾ എഴുന്നൂറായി അല്ലേ ഇനി നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അളക്കുക അങ്ങനെ ആക്കാം എന്തായാലും അത് കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആവണം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കറക്റ്റാണ് അടുത്തത് പ്രവർത്തനം നാല് സ്കൂൾ ബസ് എന്താണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് പേർ വീതം ഇരിക്കുന്ന എട്ട് സീറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന എട്ട് എണ്ണമുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അത് വലതു ഭാഗത്ത് ഇടതു ഭാഗത്ത് രണ്ട് പേർ വീതം ഇരിക്കുന്ന ആറ് സീറ്റ് ഏറ്റവും പിറകിൽ ഏഴ് പേർ ഇരിക്കുന്ന വലിയ സീറ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബസ്സിലെ സീറ്റുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി കണക്കാക്കിയാൽ മതി അതിന് നമ്മൾ ഗുണന വസ്തുത ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് 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 എന്നിങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ഗുണന വസ്തുത ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് പേർ വീതം ഇരിക്കുന്ന എട്ട് സീറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് സീറ്റുകൾ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം എട്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി രണ്ടു പേർ വീതം ഇരിക്കുന്ന ആറ് സീറ്റ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇനി പിറകിൽ ഏഴ് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇരുപത്തിനാലും പന്ത്രണ്ടും ഏഴും തമ്മിൽ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റാണ് ബസ്സിലുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാകും ആ മൂന്ന് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ കുട്ടികളില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്ന് മൂന്ന് സീറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ബസ്സിൽ ഉള്ളത് ആൻസർ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഓക്കെ അടുത്ത കണക്ക് പ്രവർത്തനം അഞ്ച് താഴുകളും താക്കോലുകളും സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് താഴുകളും താക്കോലുകളും പരസ്പരം മാറിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പക്ഷേ താഴുകളിലും താക്കോലുകളിലും ഉള്ള ക്രിയ ചെയ്താൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം ക്രിയ ചെയ്ത ശേഷം ഒരേ ഉത്തരം വരുന്ന താഴും താക്കോലും വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കണക്കിൽ താഴില്ലേ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂട്ട് പൂട്ടിൽ ഒരു കണക്കുണ്ട് അല്ലേ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് അത് എത്രയെന്ന് കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താക്കോല് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ടുള്ള താക്കോലാണ് അതിന് രണ്ടിനെയും വര കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക അടുത്തത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന ഉത്തരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കുകളുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പുറത്ത് താക്കോലമ്മിലൊരു കണക്കുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി എട്ട് അത് കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പൂട്ടിനെയും താക്കോലിനെയും വര കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത പൂട്ടുമ്മലൊരു കണക്കാണ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അത് കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അത് രണ്ടിനെയും യോജിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കുറയ്ക്കണം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് താക്കോലിമ്മിലുള്ള കണക്കാണ് അത് കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഏഴിന് പൂട്ടനായിട്ട് അത് യോജിപ്പിക്കുക അടുത്തത് 
എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നൂറ്റി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പൂട്ടും താക്കോലുമായിട്ട് വര കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയ ചെയ്യാം ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം പൂജ്യം മേലെ വരുന്നതും ചെറിയ സംഖ്യ മുകളിൽ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് പുനഃക്രമീകരണം വരുന്ന കുറയ്ക്കലാണ് വരുന്നത് അത് തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യുക ചിലതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് വെറുതെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം പ്രവർത്തനം ആറ് സ്കൂളിലെ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ആദ്യ ദിവസം വിളവെടുത്ത പയറിൽ കുറച്ച് ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് എടുത്തു ബാക്കി വന്ന ആറ് കിലോ പയർ രണ്ടു പേർക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകി ഒരാൾക്ക് എത്ര കിലോ പയർ കിട്ടും വീതിച്ചു നൽകിയതാണ് വീതം വെക്കാം എന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് ഓർമ്മിക്കുക വീതം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹരണക്രിയയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് കിലോ പയർ ആകെയുള്ള പയർ ആറ് കിലോ വീതിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പേർക്ക് തുല്യമായി ഭാഗിക്കണം അതായത് ആറിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം അപ്പോൾ ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ആ ക്രിയ തന്നെ അവിടെ എഴുതണം ഹരണക്രിയ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൂചനയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് കൂടാൻ നല്ലത് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് സമം മൂന്ന് കിലോ പയർ എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ആറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഉത്തരം മനസ്സിലായോ ഹരണവസ്തുത ഉപയോഗിക്കണം ഹരണക്രിയ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള സൂചകത്തിൽ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം വെറും മൂന്ന് എഴുതാൻ പോരാ അടുത്തത് പതിനാറ് കിലോ വഴുതന നാല് പേർക്ക് തുല്യമായി വിധിക്കണം എന്നാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പതിനാറ് കിലോ വഴുതന നാല് പേർക്കാണ് തുല്യമായി വീതിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാറിൽ എത്ര നാലുകളുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നാലിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക ചെല്ലും നോക്കുക നാല് നാല് പതിനാറ് പതിനാറിൽ നാല് നാലുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നാല് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നാല് കിലോ വഴുതന കിട്ടും കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് വേണ്ടത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ക്ലാസ്സിൽ കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്